Hi friends, welcome to Tasty Recipe World. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பிஸா சாஸ் சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு சுலபமாக எப்படி வீட்லேயே செய்யலான்ட்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு கனமான பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க பழமா மூன்று தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கோங்க அதனோட முனையில இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்பனாதான் தோல் உரிக்கிறப்ப ஈஸியா வரும் இதன் கூட அரை பெரிய வெங்காயம் வரமிளகாய் இரண்டு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க 5 minutes நல்லா வேகட்டுங்க சூடு ஆறினதுக்கு பிறகு தக்காளியோட தோலை இந்த மாதிரி உரிச்சுக்கோங்க வர மிளகாயில் உள்ளே இருக்கிற விதைகளையும் இந்த மாதிரி நீக்கிக்கோங்க இல்லாட்டி ரொம்ப காரமாக இருக்குங்க காரம் அதிகமாக சேர்த்துக்குவீங்கன்னா விதைகளை நீக்காமல் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜார்ல சேர்த்து கொரகொரப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸா அரைக்க வேண்டியது இல்லைங்க இந்த மாதிரி அரைச்சா போதும் அடுத்து ஒரு கடாயில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட நறுக்கிய பூண்டை சேர்த்துக்கோங்க பச்சை வாசம் போகட்டுங்க அது வரைக்கும் உனக்கு எடுத்துக்கோங்க இது கூட அரைச்சு வச்ச தக்காளி விழுதுகளை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க பிறகு இது கூட டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரே கனம் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் மீடியமான பிளேம்ல வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க ரொம்பவும் தண்ணியா இல்லாம ரொம்பவும் திக்கா இல்லாம மீடியமான கன்சிஸ்டன்சில சாஸர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க பாருங்க டேஸ்டியான பீஸா சாஸ் சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு அவ்வளவுதாங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்படி சாஸ் ரெடி பண்ணி பீஸா செஞ்சு பாருங்க செம்ம டேஸ்டியா இருக்குங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Thank you for watching.